ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പാഠഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുന്നതിനായി താഴെ കാണുന്ന ചാനലിൻ്റെ പേര് സെലക്ട് ചെയ്യുക മുകളിലെ ടാബിൽ നിന്നും പ്ലേലിസ്റ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സും സബ്ജക്റ്റും തിരഞ്ഞെടുക്കുക അവിടെ നിന്ന് ആവശ്യമായ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണാവുന്നതാണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അപ്പോൾ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫൈബറുകളെ കുറിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ഫൈബർ എന്താണെന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ അറിയത്തില്ലാതെ ഉണ്ടാകും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ പറയാമോ നമ്മൾ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് പഠിച്ചു വാട്ടർ എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചു മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ഇത്രയും കൂടി കലർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് വേറെ ഇല്ല ഈ കെമിസ്ട്രി പോലെ അല്ലേ ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേപോലെയുള്ള നമ്മളെ ഡ്രസ്സുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെയൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിലും പഠിക്കുന്നത് അതുമൊക്കെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കണികകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫൈബർ എന്താണെന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാതെ ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാലും പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന ടൂത്ത് ബ്രഷ് മുതൽ മുടി ചീകുന്ന ചീപ്പ് മുതൽ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റും സ്പൂണും ചിലപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇതുണ്ട് അല്ലാത്തതും ഉണ്ട് പിന്നെ ലഞ്ച് ബോക്സ് പിന്നെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ അങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത വസ്തുക്കളാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്താണെന്ന് ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഫൈബർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒത്തിരി ഫൈബറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും എന്നാലും പെട്ടെന്നൊന്ന് ഫൈബർ എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നാരുകൾ പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഫൈബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ബലമുള്ള നൂലുകൾ പോലെയുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഈ ഫൈബറിനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ നാര് പോലുള്ള നൂല് പോലെയുള്ള ഇവ നമ്മൾ തുണി ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മളുടെ ക്ലോത്ത് തുണികൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈബർ ആണെങ്കിൽ ഈ നാര് പോലുള്ള ഈ ഫൈബറുകൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നെയ്തെടുത്ത് വീ വീതെടുത്തിട്ട് നെയ്തെടുത്ത് തുണിത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് അത് അടുക്കി വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേക മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നെയ്ത് നെയ്തെടുത്ത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇഴകൾ നെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അതൊരു തുണിത്തരമായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെ ആ നാര് പോലുള്ള ഫൈബർ നെയ്തെടുത്ത് നമുക്ക് അടുക്കി അടുക്കി അതൊരു തുണിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എങ്ങനെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തുണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാരുകൾ ആണ് ഈ ഫൈബറെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുണി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് ഒരു കടയിൽ പോയാൽ അവർ ചോദിക്കില്ലേ ഏത് ഫാബ്രിക്ക് ആണ് നോക്കുന്നത് ഏത് തുണിയാണ് വേണ്ടത് അതായത് സിൽക്ക് ആണോ കോട്ടൺ ആണോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാബ്രിക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഏതാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കില്ലേ അതെന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം സിൽക്ക് ആണ് ആ തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽക്കിൻ്റെ ഫൈബറുകൾ നെയ്തെടുത്ത ഒരു തുണിയാണത് കോട്ടൺ തുണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടൻ്റെ നാരുകൾ നെയ്തെടുത്ത തുണിയാണ് മനസ്സിലായോ അതാണ് ആ ഫൈബറും ആ തുണിയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് തുണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫൈബറുകളുടെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഫൈബറും തുണി മാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നവയല്ല നമ്മൾ കൂടുതൽ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അങ്ങനെയാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും അങ്ങനെ മാത്രമല്ല ഫൈബർ എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതേപോലെ ത്രെഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനെ ഉള്ളൂ അതിന് പല ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് തുണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗി
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ്റംസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നേരത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു ആറ്റംസ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ കൂടി ചേർന്ന് മോളിക്യൂൾസ് ആകും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ നമ്മളതൊക്കെ പഠിച്ചാണ് എലമെൻസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്നാലും മോളിക്യൂളുകളാണ് ഒരു വസ്തു നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് മുറിച്ചെടുത്ത് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ആ വസ്തുവിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രോപ്പർട്ടിയും കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ തന്മാത്രയാണ് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ ഷുഗറിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുക്കളെയും ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി ചെറുതാക്കി ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ മോളിക്യൂളിൽ എത്തും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ നമുക്ക് പോളിമറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ പോളിമേഴ്സ് എന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ അഥവാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മോളിക്യൂൾ കാണാനായിട്ട് തിരഞ്ഞു പോകുന്നത് ഒരു പോളിമർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവിൻ്റെതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ തിരഞ്ഞ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ ചെറിയ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ പോലെ ഒരു ചെറുത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് മോളിക്യൂൾ പോലെ ഒരു സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു ഒൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ വളരെയധികം മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ അതേസമയം ഷുഗറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല മോളിക്യൂൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മളിങ്ങനെ തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു പോളിമർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ മോളിക്യൂൾസായിട്ടല്ല നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയും ഒരു വലിയ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടതിനേക്കാളൊക്കെ വളരെ വലിയൊരു മോളിക്യൂളാണത് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മോളിക്യൂൾസാണ് ഇതേപോലെയുള്ള പല ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ മാല പോലെ കോർത്ത് കോർത്ത് ഒരു മാലയിൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണത് ഒരു മുത്തുകൾ എങ്ങനെ ഒരു മാലയിൽ കോർത്തിരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഈ ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസിനെ ഒരു മാല പോലെ കോർത്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ പോളിമർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ കിട്ടുന്നത് പിടികിട്ടിയോ അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ പോളിമർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുവിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നത് പോളിമർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ ഈ ഒരു പേന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഞാൻ ചൂഴ്ന്ന് ചൂഴ്ന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സാങ്കേതിക വിദ്യയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാനതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മോളിക്യൂൾ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ട പോലെ ഒരു ചെറിയ മോളിക്യൂളല്ല എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ അനേകായിരം ആയിരക്കണക്കിനുണ്ട് കേട്ടോ അനേകായിരം മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ ചേർന്നൊരു മാല പോലെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചെയിൻ പോലെ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയ മോളിക്യൂളായിട്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള പോളിമർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മാല പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുക ഈ മാല ടോട്ടലി ഈ മാലയെ മുഴുവനും നമ്മളൊരു പോളിമർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ മാലയെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളൊരു പോളിമർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മാലയുടെ ഓരോ മുത്തുകളുണ്ടല്ലോ ആ ഓരോ മുത്തുകൾ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ആ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും അതിനെ ഓരോന്നിനെയും മോണോമർ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ആ മാലയെ മുഴുവനായിട്ട് നമ്മളൊരു പോളിമർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ മുത്തുകളെയും മോണോമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് അടിസ്ഥാന ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ആയ ഈ സ്മോളർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്മോളർ സ്മോളർ മോളിക്യൂൾസ് അത് എന്തിൻ്റെ മോളിക്യൂളാണ് ഈ സ്മോളർ മോളിക്യൂൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മനസ്
മാക്രോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുക മാക്രോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വലുത് ബൃഹത്തായത് വലിയത് എന്നൊക്കെയാണ് ഈ മാക്രോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം മാക്രോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിമർ ഒരു മാക്രോ മോളിക്യൂൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പോളിമർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ മോളിക്യൂൾ വളരെ വലുതാണ് വളരെ വലിപ്പം കൂടിയതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിപ്പം കൂടിയത് പോളിമറിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ മാല പോലെ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ആയിരം കണക്കിനൊക്കെ നൂറ് കണക്കിന് ആയിരം കണക്കിനൊക്കെ കാണും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മാക്രോ മോളിക്യൂൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയിൻ പോലെ കോർത്തിരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ പോളിമർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓരോ മുത്തുകളെയും അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസിനെയും മോണോമർ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇത് പോളിമർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വസ്തുക്കൾക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറിയ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്ന് ചെയിൻ പോലെ ആകുമ്പോഴാണ് പോളിമർ ആകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ നേരത്തെ ചെ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂളിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒത്തിരി മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അപ്പം ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ മോളിക്യൂളിന് ഇതേപോലെ ഓരോ മോളിക്യൂളിനും ചേർന്ന് ചേർന്ന് ഒരു പോളിമർ ആകാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കാരണം എല്ലാ മോളിക്യൂളുകൾക്കും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ മോളിക്യൂളുകൾക്കും ഒന്നും കൂടി ചേർന്ന് ഇതേപോലെ പോളിമറായി മാറാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ പോളിമറായി മാറുക ചെയിനായി മാറുക എന്നുള്ള പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പോളിമറൈസേഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് പോളിമറായി മാറുക ഓക്കെ അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലില്ലാതുകൊണ്ട് പഠിക്കണ്ട അങ്ങനെ എല്ലാ മോളിക്യൂളുകൾക്കൊന്നും ഇതേപോലെ ചെയിനായി മാറി പോളിമറായി മാറാനുള്ള കഴിവില്ല ചില ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിന് മാത്രമേ ഇതുപോലെ പോളിമറായി മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇതേപോലെ ബോണ്ട് ചെയ്ത് ബോണ്ട് ചെയ്ത് ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കി മാറാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ അത് എന്ത് തരം പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണെന്നും നമുക്കിപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച എല്ലാ തരം മോളിക്യൂൾസിനും ഇതേപോലെ ചെയിനുകളാവാൻ കഴിയില്ല ചില പ്രത്യേകതകളുള്ള മോളിക്യൂൾസിന് മാത്രമേ ഇതേപോലെ ചെയിൻ ആവാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഒരു മോളിക്യൂൾ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയാം ഈ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് എന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഇതേപോലെ പോളിമറായി മാറാനുള്ള കഴിവുള്ള ഒരു മോളിക്യൂളാണിത് മനസ്സിലായോ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇതെന്ന് പറയാമോ ഒരു പോളിമർ ഒരു പോളിമറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുള്ളൊരു പോളിമർ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോളിമർ സ്റ്റാർച്ച് എന്നാണ് ആ പോളിമറിൻ്റെ പേര് സ്റ്റാർച്ച് എന്നാണ് പോളിമറിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ ആ പോളിമറിൻ്റെ മോണോമർ ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ട ഈ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണിത് അത് മോണോമറായി കൊണ്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിന് ഇതുപോലെ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മോളിക്യൂളിൽ ചെയിൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന പോളിമർ ഏതാണ് അത് സ്റ്റാർച്ച് ആണ് മനസ്സിലായോ ഏതാണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ഡയഗ്രോ ഒരു എളുപ്പമുള്ളൊരു പടം വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ മാല പോലെ അങ്ങ് പോകും എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ മുത്തുകളും ഇതേപോലെ ഈ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് ഓരോരോ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അതായത് സ്റ്റാർച്ച് എന്ന വസ്തുവിൻ്റെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് തിരഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് എന്ന മുത്തു കോർത്ത മാല പോലെ ഇരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു പടമാണ് ഇവിടെ വരച്ചേക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അമിനോ ആസിഡ് ഇതേപോലെ മുത്തുകളായി അമിനോ ആസിഡ് മോണോമർ ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ പോളിമറിൻ്റെ പേരാണ് ഏതാണ് പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടായി വരുന്നു അതിൻ്റെ ഓരോ മുത്തുകളും ഇതേപോലെ അമിനോ ആസിഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഓരോന്നും അമിനോ ആസിഡ് അതിൻ്റെ ഒന്നും ഫോമിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാതുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല അമിനോ ആസിഡ് എന്ന മോണോമർ ചേർന്ന് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ
നമ്മുടെ നഖത്തിലും മുടിയിലും ഒക്കെ കാണുന്ന കെരാറ്റിൻ എന്ന പ്രോട്ടീൻ അതൊരു പോളിമറിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് എന്തിനു പറയുന്നു നമ്മുടെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഡി എൻ എ വരെ ഒരു പോളിമറാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ ചിലത് നാച്ചുറലി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് റബ്ബർ നാച്ചുറൽ പോളിമറാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ലേ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ അതേപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ അത് നമുക്കൊരു ചെടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ലേ പരുത്തി അതൊക്കെ നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് പക്ഷേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നും നാച്ചുറൽ അല്ല സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ പ്രോട്ടീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോളിമേഴ്സും നാച്ചുറൽ തന്നെയാണ് അപ്പം ആ രീതിയിൽ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം നാച്ചുറലായിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ മാൻ മെയ്ഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും പോളിമേഴ്സ് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ തന്നെ പെടുന്നതാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് അന്വേഷിച്ച് പോയാൽ ഇതേപോലെയുള്ള ചെയിനുകളായിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെയുള്ള ഈ പോളിമർ എന്ന വസ്തുവിനെ പോളിമർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി എത്തണം അതിൻ്റെ മോളിക്യൂളുകളിലേക്ക് പോകുമ്പം ഇതേപോലെ പല പല മോണോമേഴ്സ് കൂടി ചേർന്ന ഒരു ചെയിൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല പോളിമർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉണ്ടായി വന്നത് തന്നെ ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് അതിൽ ഈ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മെനി എന്നാണ് മെറോസ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നുണ്ടായി വന്ന ഈ എം ഇ ആർ എന്നുള്ള ഭാഗം അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാർട്സ് എന്നാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് മെനി പാർട്സ് എന്നാണ് ഈ പോളിമറിൻ്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂളുകളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പല പാർട്ടുകളുണ്ട് ഒരു ചെയിൻ പോലെയാണ് കിടക്കുന്നതെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം അതിൻ്റെ മോളിക്യൂളിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ ബേസിക് ലെവലിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ചെയിൻ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് അതിനുണ്ടാവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ പോളിമറിനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ നേച്ചർ വെച്ചിട്ട് പലതായിട്ട് നമ്മൾ വിഭജിക്കാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫൈബേഴ്സ് എന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നുണ്ട് റബ്ബർ എന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ബ്രോഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിസിക്കലി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതിനകത്ത് ഫൈബർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു നാരുകൾ പോലെയുള്ള ബലമുള്ള നാരുകൾ പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈബർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അതേസമയം പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന പോളിമർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് ഒരു അച്ചിലിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപം അതിന് കൊടുത്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം റബ്ബർ ആണെങ്കിലോ റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് പോളിമറാണ് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ കാണിക്കുന്ന തരം പോളിമറുകളെയാണ് നമ്മൾ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ചാൽ നീളുന്നതും എന്നാൽ ആ വലിച്ചിൽ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൂർവാകൃതി പ്രാപിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പോളിമറുകളാണ് ഈ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബ്രോഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയും ഇതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വിശദമായിട്ട് പഠിക്